مع ارتفاع تكاليف الانتاج مثل اعلاف الاسماك والقيمه الايجاريه للاراضي ومحدوديه الموارد المائيه تتزايد حاجة مزارعي الأسماك في مصر لتوفير حلول ابتكارية تساعد على تحقيق استدامة الإنتاج والحفاظ على البيئة وبالتالي تحقيق عائد مكسي للمربين الزراعة المكثفة في مجاري مائية داخل الحوض الترابي فكرة النظام تقوم على أن أنا بعمل دورة دورة مياه داخل الحوض الترابي وعشان أعمل دورة المياه بقسم الحوض لجزئين عن طريق جسر ترابي او حاجز بلاستيك اللي معمول هنا حاجز بلاستيك لتسهيل العمل وداخل اللي هي الريس واي نفسها بنعمل تدفق للمياه الهدف من التدفق العالي للمياه ان انا بتخلص من الفضلات الصلبه الناتجه عن تغذيه الاسماك وبقايا الاعلاف تخلص منها خارج المجاري المائيه في منطقه تجميع الفضلات والتخلص من الفضلات في المنطقة تجميع الفضلات بيمكنني ان انا بتخلص منها عن طريق ترمبات شفط لخارج حوض الانتاج وبالتالي بكون تخلصت من المخلفات الصلبة اللي عندي في الناتج عن الاستزراع بعد كده المية بتطلع من منطقة تجميع الفضلات للمنطقة المفتوحة في الحوض بتتعرض للتهوية عشان تتخلص من الامونيا وبتكسب الاكسجين وبترجع تاني المية دورتها تاخد المجاري المائية فعندنا المياه تعتبر دورة مغلقة داخل الحوض الترابي وقد قامت جامعة أوبورن بالولايات المتحدة الأمريكية بتطوير نظام الاستزراع السمكي المكثف في مجاري مائية داخل الحوض حيث تم اختباره في إنتاج القرموط الأمريكي وأسماك مبروك الحشائش في الصين ويعد هذا الاختبار الأول لإنتاج البلط في مصر والشرق الأوسط بقيادة المركز الدولي للأسماك من خلال مشروع التحول المستدام لمنظومة السوق بقطاع الاستزراع السمكي المصري الممول من مكتب التعاون الدولي التابع لسفارة سويسرا بالتعاون مع مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي The U.S. Soybean Council is proud to work with World Fish in uh, introducing for the first time uh, the intensive pond aquaculture system uh, to the Egyptian aquaculture industry. And this is a recent development. We've had intensive pond aquaculture some in the U.S. Uh, we introduced this program a few years ago in the China market. It was uh, good adoption by the local industry. They like Uh, the way it provides a better use of the water, more efficient use of the water. And the soybeans is also the key to the system. Uh, with this system, a higher volume of fish, you have to use good quality feed. So we are looking at this system as an, a system that will revolutionize the way aquaculture is being done in Egypt. And also it is, has a very big potential to be applicable in other countries as well in Africa. Right now we are talking about 1.2 million metric tons of fish, of, of fish that is produced from aquaculture. Now when we talk about triple that, we are talking about 3.6 million metric tons that can be produced just by shifting into, into this system. ويتمتع نظام الاستزراع السمكي المكثف في مجاري مائية داخل الحوض بمميزات عديدة إذ يمكن من تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة وزيادة إنتاج الأسماك ذات الجودة العالية وتسهيل تسويق الأسماك الحية إضافة إلى تطبيق إجراءات الأمان الحيوي وتقليل مخاطر الأمراض وتيسير أخذ عينات الأسماك وتدريجها وحصادها في عندنا حوض ترسيب بعد بعد احواض الانتاج حوض الترسيب ده فايدته هو ان احنا داخله بيتم تجميع كل المخلفات الصلبه للاسماك بعد كده بناخد كل المخلفات الصلبه من خلال ترومبه مخصصه لده وتجمع كل المخلفات دي وتخرج بره الحوض بعد كده بناخد المخلفات الصلبه اللي احنا جمعناها دي اللي هي اورجانيك مطر بناخدها ونثبت بيها الارض الزراعيه بالنسبه لحضراتكم بعد مرحله تسكين الاسماك في الحوض طبقا للحجم السمك اللي انا نقله ببدا مرحله التغذيه، مرحله التغذيه دي بتعتمد على حجم السمك اللي انا نقله وبالتالي حجم العلف اللي انا هعلفه او مرحله او العلف اللي انا هغذيه السمك. لو كان حجمه صعيات بيبدا حجم العلف صغير، لو كان حجم السمك كبير حجمه درجه ثالثه بيبدا حجم العلف يبقى اكبر. ببدا مرحله التغذيه واستمر فيها لمده اسبوعين كل 15 يوم ببدا اخد عينه من السمك اللي انا غذيته ده وابدا اخد منها وزن واخد الكتله الحيه واعدها وابدا اقرر لي ال 15 يوم اللي بعد كده ان السمك فيه معدلات نمو زياده ببدا اقرر ازود العلف 
وابدا بعد ال 15 يوم التانيين اخد عينه تانيه واخد برضه وزن واخد عدد وابدا اقرر الزياده بالنسبه للعلف. الحوض ده بي 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 ان شاء الله يطلع انتاج من 10 ل 12 طن مقارنه بالحوض الترابي اللي التقليد اللي جنبيه بيطلع 5 طن يعني تقريبا بضاعف الانتاج اكثر من مرتين من نفس الحوض في خلال اربع شهور فقط. تعد هذه المره الاولى التي يطبق فيها نموذج لاستزراع المكثف في مجاري مائيه داخل الحوض بنجاح في مصر. وقد تم تعديل النظام خصيصا ليتناسب مع ظروف المزارع في مصر كما يفتح هذا النموذج آفاقا جديدة للترويج للمزيد من النماذج المبتكرة لتكثيف إنتاج الأسماك هنا وفي القارة الإفريقية